皆さんこんにちはこの犬巻の木については昨年も動画を上げましたけれどもその時は無解説でしたので今回は少し解説しながらご覧いただこうと思いますこの犬巻は毎年9月ごろ年1回だけ手入れをしています胴吹きを取りながら上に上がっていきます今年はどの程度まで切り戻すか検討をつけています強い枝を脇枝まで切り戻して残った枝を切り詰めます。輪郭よりだいぶ奥の方でハサミを入れますので切り口が目立ちません。できれば67月頃に一度手を入れておけばこんなに暴れることはないのですが年1回の手入れですとやはりこのように荒れてしまいます。上に上がっていきながら大まかに大きなものだけを切り戻しておいて上の方から手入れをして降りてくるときに枝先を整えます毎年多分青銅金に食害されて茶色い葉っぱが見苦しく残っています今年は4月頃に一度消毒しておきましたので昨年よりは被害が少ないようです
道路側に移動します。青銅金に食害された部分が茶色くなっています。大まかに剪定バサミで切り戻しをしながら上に上がっていきます。細かい枝先は後で降りてきながら剪定します
階段のあるところに脚立をかけるのは難しいですが3本の足の長さをそれぞれ変えられるこの脚立は便利です。枝が遠くて脇芽が確認できない場合や切りどころに迷った時は当てずっぽうに切ったりせず後に残します道路側からの見栄えの方が大事ですので後で向こう側から切った方が良いと思います剪定バサミで大まかな切り戻しを行った後木バサミで枝先を整えます
状況によっては垂れ下がっている古葉などを少しもぎ取ってやるとすっきりします。少し古くなった枝が輪郭から飛び出ているのが気になります古い枝になると脇枝も吹かなくなりますので間延びした枝になっていきますこの古い枝を取り除いた後に下の方にある若い枝が穴を埋めていってくれるかどうかを確かめていますす若い枝枝があるようなのでこのでこ古い枝は取り除くことにします。少し穴が開いてしまいましたが、下の若い枝が頑張ってくれるでしょう。挿し枝などの枝先はどうしても上に反り上がって行きたがるので下の方の脇目を探してできるだけ低く押さえます。ご視聴ありがとうございました。